In 2006 heb ik een cd'tje gemaakt en die heb ik, heb ik uitgedeeld op het Wereld Mondhaar Festival in Amsterdam. En dat is onder andere in Jacuzzi terechtgekomen. Opeens een paar jaar later krijg je dan een mailtje en dan, uh, of je wil komen spelen in Moskou. Hier zitten twee uh, obscure mondhaarpjes die cadeau kan doen. Een uh, elektrische mondhaar, loopstation, zonnebril. Bas Mondharmonica, mijn grote trots. En een, uh, een Deutsche Postratel. Vanochtend Zo hadden, we, hadden we een hele grote, hele lange speech in het Russisch. Van de hoogwaardigheidsbekleder van. Uh, de ambassadeur van Jacuzzi. En die heeft ons allemaal welkom geheten. En uh, Tranko en Hai heeft namens ons terug bedankt. En we zijn heel blij en heel proud om hier te zijn. En om te zijn met je. En om te delen wat we hebben geleden op de Jews Hub. Want uh, Jacuzzi is de uh, uh, origine van de Jews Hub in, um, in Siberia. En we zijn heel blij. To participate in this very famous and important event. Thank you. Ja, en voor de rest zijn er heel veel mannen en 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 vrouwen in bijzondere pakjes. Je hebt ze waarschijnlijk al gezien. Het is allemaal best best wel plechtig. Er zijn vanmiddag ook workshops en ik ga straks ook een workshop geven. Ik weet nog niet. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga vertellen, want Wordt vertaald en ik weet niet wat ik ga doen, maar ja, we zien wel. If you see it like this, it's so you get a uh, you get a co chorus and and well you can see it here and they don't uh, they don't touch uh, every time one time yeah. never two times so and it's really very soft but you have the the harmony together yeah. Ja, het zijn toch allemaal mensen die uh, een bepaalde kijk hebben op de mondhoudmuziek. En uh, ja, misschien word je daar wel vanzelf een beetje een soort van nederig van. Weet je, je, je staat er wel eens tussen. Kijk, in Nederland uh, dan denkt iedereen van, oh wauw, wat is dit allemaal? Ik wist niet dat het kon. En hier, hier weet al iedereen dat het kan. <laughs> dus dat is... Uh, uh, ja. Maar goed, kijk, uiteindelijk... Uiteindelijk gaat het een beetje om muziek maken. En, uh, en dan hoop je dat het een beetje om de muziek gaat. Last minute werd uh, besloten dat ik uh, bij mijn optreden toch mijn loopapparaat ging gebruiken. Alleen bleek dat er geen kabel was. En toen ging uh, de presentator Pavel Kuzmin die ging, uh, uh, vrienden bellen die dan misschien een kabel mee zouden nemen. En uiteindelijk uh, hebben ze het hele programma omgedraaid. En uh, uh, werd het zo, zodanig uitgesteld dat ik bijna een soort van headliner was.
I improvise a lot with uh, yes, with electronic loops and uh, different styles of music, singing, throat singing, yodeling. We had no paraplu taken, but we were in a park. En het, je zag gewoon geen einde aan de nattigheid. <laughs> en het werd ook echt steeds erger. En dan begon het met een openingsceremonie. Waarin uh, mensen zitten te dansen in, in, op het grasveld. In allerlei leuke pakjes. Daarna zat ik in de jury van uh, een mondhoudwedstrijd samen met de andere internationale spelers. Opeens heb ik een heel ander gevoel bij uh, Holland Scott Talent. <laughs> ik, ik snap die mensen wel. Na een tijdje word je zo melig en dan probeer je uitgestreken gezicht te houden en uh, te klappen, maar het is soms heel, 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 heel moeilijk. Нашего артиста Деннибал, представитель голландской культуры. Na het optreden werden we allemaal uitgenodigd om mee te gaan in de kelder van een hotel om te eten. De ambassadeur had een heel buffet, een hele, hele tafel met allerlei jacuzzi delicatessen. En voor ons was het even slikken, want je ziet al die, al die vissen die, uh, ja, die lijken in eerste instantie, als je die kent, lijkt wel weggerot. En ook daar weer speeches en heel veel toast op de mondhapvrienden en uh, uh, dank dat jullie hier aanwezig zijn. En als cadeautje kregen we een uh, paardenhoofd en een ribbenkast. Die werd in cellofaan gewikkeld. <laughs> en dat werd heel plechtig overhandigd. En uh, 30 seconden later was de ambassadeur weg. Want dat was zijn, uh, uh, zijn uh, genereuze <laughs> afscheidsgebaar. Voorheen keek ik heel erg op tegen al, al, allerlei spelers. En dat ze. Nou ja, ik heb nu meer het idee dat ik iets heb toe te voegen, waardoor het iets gelijkwaardiger voelt. En dat betekent nog steeds dat ik heel erg respect heb voor, voor hoe zij spelen. En ik zal het ook nooit zo kunnen. Maar uh, ja, ik heb mijn eigen uh, plek gecreëerd. Ben, ben, ben. 